Can you solve this question? The dash chapters are lacking in interest. Later or later. രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല ലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണോ ലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്റെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം അറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടിന്റെയും ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം അർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് അർത്ഥത്തിനെ അല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ ഇതിന്റെ യൂസിനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് കറക്കി കുത്തരുത് ലേറ്റർ ആണോ ലേറ്റർ ആണോ ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നിനെ കറക്കി കുത്താം അതല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പ് മലയാളം ബാങ്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് മാജിത നിങ്ങളുടെ എൻട്രി ആപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കണ്ടപ്പോഴ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം ഈ അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അജക്റ്റീവ് എന്നാല് അതായത് നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈസി അല്ലേ നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ഈസി ആണ് കാരണം നൗണിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ബിഫോർ നൗൺ ആണ് അജക്റ്റീവ് പ്ലേസ് ചെയ്യാറ് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണ നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ സെന്റൻസുകളിലും അജക്റ്റീവ്സ് ബിഫോർ നൗൺ അല്ല പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തും അജക്റ്റീവ്സ് വരുന്ന സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജക്റ്റീവ് ബിഫോർ നൗൺ മാത്രമാണ് വരിക അതിനെ മാത്രമാണ് അജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അജക്റ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ട ലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള അജക്റ്റീവ്സുകളെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നോക്കാം ഈ ലേറ്റർ ലേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് വാക്കുകളെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലേറ്റർ ലേറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്നീ നാല് വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നിവ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈമിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റർ and latest represent to time time ne represent cheyunu ini appo endineyana uh, later and last represent cheyunnathu ennu chodichal adu position ne yana letter uh, represent cheyunnathu appo namukku endu cheyam later and last represent to position ithreyullu simple aanu അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല യൂസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് കാരണം ടൈമും പൊസിഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹി ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ഹി ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്ക ലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടൈമിനെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അവൻ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ സമയത്തെയാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അവേഴ്സ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഹൗസ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളതാ അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണോ അതോ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണോ ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളതല്ലേ നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് കാരണം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നു എന്തുകൊണ
ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോവരുത് അതായത് ലേറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റർ ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ ഇനി മാറിപ്പോവരുത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നിയറസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ നിയറസ്റ്റും നെക്സ്റ്റും നമ്മൾ വിചാരിക്കും സെയിം ആണ് എന്ന് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവേ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്മിങ് വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അതായത് ഒരു സീരീസിൽ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സീരീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അല്ലാതെ നിയറസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ളതല്ല പറയാറ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതൊരു സീരീസ് ആണ് അതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ മുംബൈ ഈസ് ദ സീ പോർട്ട് ഡാഷ് ടു യൂറോപ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിയറസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിയറസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് കാരണം ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഡാഷ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വന്നു പോകും അതിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് ആയില്ല നിയറസ്റ്റ് ആവാത്തതിന്റെ കാരണം അത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ദ ഡാഷ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ലാക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോ ഇവിടെ ലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണോ അതോ ലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ടൈമിനെയാണോ കാണിക്കുന്നത് പൊസിഷനെയാണോ കാണിക്കുന്നത് പൊസിഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് അല്ലെ അതല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ലാറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫർദർ ആൻഡ് ഫർദർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫർദർ ആൻഡ് ഫർദർ ഇവ രണ്ടും ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെയാണ് കാണാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരേ യൂസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്ക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ബോത്ത് ഫർദർ ആൻഡ് ഫർദർ ആർ യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന ഫർദർ പ്ലസ് ഫർദർ അതായത് ഫർദർ പ്ലസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഫർദർ രണ്ടും എന്തിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഫർദർ എന്നുള്ളത് മാത്രം എന്താണ് അഡീഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫർദർ എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ പക്ഷെ ഈ ഫർദർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉം അപ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അഡീഷണൽ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫർദർ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അവിടെ ഫർദർ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ കൊൽക്കത്ത ഈസ് ഡാഷ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ദാൻ കൊളംബോ കൊൽക്കത്ത ഈസ് ഡാഷ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ദാൻ കൊളംബോ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫർദർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ എന്നോ എന്തും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് യൂസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹി മെയ്ഡ് നോ ഡാഷ് റിമാർക്സ് ഇവിടെ എന്താ അവന് അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുശേഷം ഹി മെയ്ഡ് നോ ഡാഷ് റിമാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ റിമാർക്സ
അല്ലെ ഇനിയും ഡിലെ ഉണ്ടാവാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർദർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാല് നമുക്ക് ഇവ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കാം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ആ നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇത് പ്രയോഗിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്തരം വാക്കുകളെ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്താണ് ആൻസർ കരീംസ് ഷോപ്പ് ഈസ് ഡാഷ് ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കരീംസ് ഷോപ്പ് ഈസ് ഡാഷ് ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതില് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണോ നിയറസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണോ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനെ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആൻസറിനെ അതായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം അജക്ടീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്പരേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പരേറ്റീവ് ഡിഗ്രീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാനുണ്ട് അല്ലെ കാരണം കമ്പരേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല അജക്ടീവ്സിനെയും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇന്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ അൾട്ടീരിയർ മേജർ മൈനർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനൊന്നും കമ്പരേറ്റീവ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ കമ്പരേറ്റീവ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് അതായത് പോസിറ്റീവ് കമ്പരേറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഗ്രികളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലുക്ക് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ വീക്ക് വീക്ക് വീക്കസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോം വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പരേറ്റീവ് വീക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്കുള്ള ഫോം അപ്പോ ഇതിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് അതായത് റെഗുലർ ഇങ്ങനെ ഇ ആർ ആഡ് ചെയ്യാ കമ്പരേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇ ആർ ആഡ് ചെയ്യാ അല്ല സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇ എസ് ടി ആഡ് ചെയ്യാ എന്നിങ്ങനെ വരുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ലാതെയും വരുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏ അപ്പോ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഇതേപോലെയുള്ള കമ്പരേറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രികൾ ഇല്ല ഇവിടെ ഇന്റീരിയർ എന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് എങ്ങനത്തെ സെന്റൻസ് ലുക്ക് ദ എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ദ ഇന്റീരിയർ വാൾസ് ആർ ഓഫ് വുഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കമ്പെയർ ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുങ്ങൾ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇതിനോട് പ്രയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ദാൻ എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പരേറ്റീവ് ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷേ ബട്ട് കമ്പരേറ്റീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് എൻഡിങ് ഇൻ ഒ ആർ ലൈക്ക് മേജർ ഇത് എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒ ആറിലല്ലേ ഇത് പ്രപ്പോസിഷൻ ടു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ ഇവിടെ ഇന്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇതെല്ലാം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ആറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സീനിയർ ജൂനിയർ ഇല്ലെ അതേപോലെ സുപ്പീരിയർ പ്രേയർ ഇവയെല്ലാം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ആറിൽ വെച്ചിട്ടാ അപ്പോ ഇവ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടൂവിനെയാണ് അതല്ലാതെ ദാനെ അല്ല അതായത് മേജർ ദാൻ എന്ന് പറയില്ല ഓക്കെ സുപീരിയർ ദാൻ എന്നുള്ളത് പറയില്ല ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം മുമ്പേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സുപീരിയർ എന്നുള്ളത് പറയില്ല സുപീരിയർ ടു സീനിയർ ടു എന്നുള്ളതാണ് പറയാ അപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയേ ഹരി ഈസ് ഡാഷ് റാം ഇൻ ഇന്റലിജൻസ് ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് ഹരി ഈസ് ഡാഷ് റാം ഇൻ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇൻഫീരിയർ ടു എന്നുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ
two in the Ladana Kanikande. Apo Itharam Bakali Ningal Sadika O early end the chain and dengil Mansilaka Avak comparative superlative degree galilla. Inni next array and the Iva than in the Ladu which compare a illa, Iva O R which take compare a cheyolo in the Ladu goody Mansilaka. Look, Iva day Namaka positive Veda, comparative Veda, superlative Veda. Okay. Here we are going to do E. 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 ST add edu. Okay, apo namakendi giti, e lende in the R kutum, ade poltene, ST ilum, uh, superlative ST lende. Next, if I analyze the Y lende in the Y end is a and then angle, other comparative let in the summate, other I E R I to Y in the leather, I I to change you. Okay. Pinid er adayum, ade polythene I E S T in the lad item arum superlative. Ide pole, idini, or example ningal kandurika, y ile end say in the summate, y and the item arum, i item arum, in the te, comparative, i e r vedu. Pin a superlative, i e s t vedu. Clear. Inni, next to parayan lad single consonant item. D, B, Ignorilla letters lende yan and then dingil. Either comparative letna summit D. Ada either dandan numberum. Ada polythene superlative lana in the dingilum. Ingenever. Ada either for an example red in the laru word. Ibade red and last reddest. Clear. This is the form. Regular item words in the carry and the word. Now, so, this is irregular item in the first cases. That's why we will discuss the classical discuss the golden question. Now, the golden question is the Look, no dash reasons were given. If there are two options, then further or further. This is the So, allow you to answer the answer. You can wait So, thank you for watching and see you next class. Bye bye.